我发现您对这种都市情感题材是驾轻就熟，这么多年来一直被模仿，从未被超越。陆总，我不能签。再加百分之二十。专栏的改编啊，好嘞好嘞，看过，拜拜。找一个主题啊，把它串联起来，改编的问题不会很大。哎呀，太好了太好了，那有了王老师您的指导，我们一定能够打造出现在最火的话题剧，而且你好在您的指导下，也一定会学到很多。如果我来做总编剧的话，我想创作方面的事情还是完全交给我们的比较好。可是你好，他虽然是个新人，但是他是新剧俱乐部的原作。等等等等等等，你大概还没明白我的意思。我在飞机上呢，也看了他写的大纲，文笔是不错，但是结构松散。内心戏写的太多了，根本没有感觉做到影像化。当然了，这也是由于经验不足造成的。王老师，您说的这个问题我们已经意识到了，所以就特别来请您做指导。你好，这个姑娘啊，她特别聪明，也特别好学，您只要一指导，她就会进步很多的呀。不管怎么说，你好是一个新人编剧，不管是效率上。还是质量上都很难把控啊！只是你个人对他的信任，那是远远不够的。那这样，哎，呃，不好意思啊，王老师，稍稍稍等一下，你先喝咖啡。你干嘛呀？我给你打那么多电话都不接，你给我打电话干嘛呀？你没看我跟王老师说话吗？我跟你说急事儿。我有个同学，以前我俩一个宿舍的，他处女座，人特别好，后来就出国念。陆总，那个心碎俱乐部不是你们公司在做吗？对不起啊，我已经答应乔安了。你听听这个吧，陆总，那个心碎俱乐部不是你们公司在做吗？怎么有个影视公司也找我写这个项目呀？策划案和大纲什么的都已经找人写出来了，跟你问问情况呀，靠谱吗？他就是去年大热《致往昔》的编剧王梅。如果乔安选择了他，王老师可是有自己的团队，那他还需要你做什么呢？那王老师他不一定答应啊。<笑>摆错重点了，我的重点是，乔安为什么会找他？我有个同学在奥里斯工作。刚才给我打电话说，心碎俱乐部的编剧在他们公司呢，那不是你好姐吗？你去送一下王老师啊。哎，王老师，这，这怎么回事啊？啊，这个啊啊，这样吧，这样，我呢也很忙啊，那我先走了啊。哎呀，这这样，你呢，跟他说一下，这个题材呢，我还是很感兴趣的，也有信心做好。但是有个先决条件，合作的方式上，必须用我自己的人。好，那可能不太行。哎，王老师，您慢走啊。如果情感值得被信赖的话，哼，那我们还需要结婚证书干什么？乔安，他就是用友情在绑架你，绝对比不上我们奥里斯给你的这纸合同更有诚意，更有保障。我可以为了你，在最后特别注记，你，你好，会是心碎俱乐部整部戏的总编剧。自己的作品就应该要牢牢的抓在自己的手。我在想，如果乔安拿到了版权之后，他肯定会一脚把你踢开。但是我们奥里斯不一样，我们奥里斯一直都有培养新人的传统，这你知道的。而且，我们有做这部戏的实力
。王梅为什么会打电话来问我？就是因为，他入行的第一部戏是我们为他制作的。你在这里上过班，我们共事过，你了解我，我说到做到。乔安。你在当时会写下这样的文字内容，肯定内心非常不好过吧小兔子觉得小熊是他在森林里最好的朋友，但他不确定小熊是不是也把他当成是最好的朋友。尤其是小熊还和小狼、小狐狸那些对他虎视眈眈的动物走得很近。有一天，小熊邀请小兔子去小狐狸家吃饭。正在他觉得这是一出有去无回的鸿门宴时，猎人找到了他，希望跟他一起去赴宴，并保证一定会保护好他。乔安，如果你是小兔子的话。你会带猎人去赴宴吗？别讲童话故事了。很抱歉，我从来就不是小兔子。陆远扬能给你的，比我能给你的要多得多。但我能给你的，已经是我的极限了，和奥里斯没法比。无论从资源上、项目上，还有其他的，但是也没有什么但是。他们是一个比我好太多的选择，你选择他们是无可厚非的。换了我，我也一样会心动。只是，这是你的第一个作品，和陆远扬合作，你也一定要抓住对这个项目的控制权，不要因为你是新人就处处退缩，知道吗？加油，坚强点，小兔子。走，我请你吃饭。你有没有把我当朋友啊？为了你，我项目都黄了。你都跟奥里斯签约了，我要请你吃饭。我不把你当朋友，谁把你当朋友？那你把我当朋友，你觉得我怎么会被这样的条件所吸引？白痴！你刚才说什么？我说我没签。你刚才好像说我是白痴。啊，好饿呀、啊。动不了了，我要吃饭了，<笑>快走！你请客。你跟我吃饭什么时候买过单？嗯、我们俩之间的信任，你知道吗？就像是你拿着一把枪顶在我的胸口，枪响了，那我都觉得是枪走火了。当时他把那编剧的合约一递过来。就等我签字了，看都不看一眼，我直接大手一挥，我就拒绝了。我跟你说，我跟陆总说，我是搞艺术创作的，艺术家，艺术家本来就是两袖清风、无欲无求的，对吧？我绝对不会为了五斗米折腰。接着吹，喝一个。你跟我实话实说，你是不是找了别的编剧？找了。哎呀，他们说要把你换掉，又被我给送走了。其实我也不想找个编审来挑刺，只是我们现在这个剧没有导演，没有演员，之后要谈投资和平台。如果他们知道我找一个年轻的编剧，我怕就算你写的再好，也没有人愿意看。二十七岁还年轻吗？年轻，年轻真好。好在哪儿？好在不用选，不惧怕未来，自己怎么活都行。我还记得某些人
在奥里斯的时候，第一个月的工资就买了一个名牌包包，结果十天以后就过时了。哎呀，瞧你这人太刻薄了。不是我刻薄，是青春就是这样，不停的在做蠢事，知道自己蠢的时候，青春就过去了。那那难道青春过去之后就不会做蠢事吗？是，现在可能，以后也可能，只是我们在面对这些事情的时候，不会再不知所措和害怕了。这就是年龄的好处，做女人也是需要经验的。敬什么？这位，敬至少我们到了二十七岁。敬我们还在一起，还能嘲笑彼此。<笑>哎呀对不起，我还是不能签，因为您居然不开机。乔安现在投资没了，现在是他最困难的时候。我的版权放在奥里斯三年了，你们丝毫没有要动的意思。那也是我最困难的时候。是乔安找到了我，他让我继续写。如果他没有找到我，我想。我现在也没有坐在这里的资格吧，乔安他是我最好的朋友，现在也是他最困难的时候，我要用我的选择，来告诉他，我一直在支持他非常欢迎娱乐记者朋友和嘉宾朋友们参加我们的新戏《心碎俱乐部》的开机仪式。今天我们非常荣幸请到了我们的制片人张先生、服装总监姚先生，还有著名影星沈雪小姐、总制片人陆远洋先生。接下来有请陆远洋先生为我们讲几句。各位领导、投资方，还有现场的媒体朋友们。谢谢你们来到心碎俱乐部开机仪式。当然，我们。
们非常欢迎粉丝们对我们这部戏的关注与支持。接下来就由我们的女一号沈雪小姐为大家说几句话。感谢大家来到心碎俱乐部的开机仪式，也谢谢大家对我的关注和信任，也感谢陆远洋先生对我的是，来给你上根香。你为什么这么针对我？奥里斯明明那么多项目，你干嘛要抓着这个过期的版权不放？跟你一样，我是看到其中的价值，这是我们公司的决策，无关我们私人恩怨。你们公司的决策。你们公司决策人不是你，是数据。数据是死的，人是活的。这件事对你的价值和对我的价值来说不一样。一块面包对于坐在餐厅里吃西餐的人，与在路边乞讨的人价值是不一样的。所以每一个花了钱坐在餐厅里的人，都应该把面包扔到马路上去买。前几天的颁奖典礼，你是这么说的：以后你不要让着我，以后我们平起平坐。怎么？才刚刚遇到一点打击，就跑来这里，觉得我应该让着我？我不是针对你，我相信你也不是针对我，我们都是在做我们工作分内的事，所以现在跑来质问我的理由是什么？是因为你是我的前任，所以觉得我还会念你旧情，还是你突然发现这三年我过得没有你想象中糟糕，心里不舒服？你听清楚了，这个项目就算已经开机，我也不可能放。我们走着瞧。别跟我说什么走着瞧，你忘了五年前我怎么教你的？这个行业靠的是本事，放狠话，一般都会成为未来你被嘲笑的素材。这三年我们也是一步步走来的，现在结果就在这里，你我都看得到。既然上了香，就许个愿吧，或许会留念你。奥里斯今天早上在版权截止日前提前开机，我们需要把居民换成心碎之后群，重新送审。我知道大家在想什么，居民换了 ，IP 肯定会受到影响。如果可口可乐叫科德肯辣这个名字，也不会有现在的效应。我们要通过他们仓促开机这个点，抓住对方的弱点，一旦开机就开始烧钱。我们瞄准的是好梦。这个播出平台，他们最看重的就是演员的阵容。目前第四季度，只有《好梦》还有《购片份额》，我们两个同等类型的剧，只要一个其中先上线，并且抢到话题度，另外一个就会完蛋。所以我们现在的生命线就是如何在他们前面抢到这个份额。欢迎陆总到《好梦》视频来找我。你来了嘛，面子我总要给的。但是呢，神学只是发布会的一个噱头。我们随时可以把它换掉。据我所知，黄梦现在还没有把这个时间留给奥里斯，就是因为不满意现在演员的阵容。他们这个平台受众集中在年轻观众，他们关注艺人的公众形象和热度，比实际的剧集内容要多。沈雪现在形象太差，重新建立起公众形象还需要时间，黄梦肯定不会买账。根据陆远洋的性格，他肯定会把沈雪换掉。所以我们现在又跟奥里斯站在同一起跑线上。是我。我们的故事大纲都准备好了吗？很好。现在全公司的制片人对有档期的艺人进行投放。下班的时候，我要知道我们的口袋名单。按照剧本来看，核心人物是男主角，我们只要在奥里斯之前找到同等。级别的男主角就有了和好梦谈判的砝码。大家尽力，找到同等档期的艺人资料。三点，我们开会汇总，明白？三点啊，大家抓紧啊！姐，三点啊！快点，快点，快点的，三点就回来，快点。您出手确实很大方，每一次虽然不经常看到你，但是你一出手就这么大手笔，赚了不少啊！哎，还行吧，也需要你们帮忙，对吧？我呢，先给你们刷着，到时候你们帮我宣传一下我的创业项目，好不好？就当定金了
啊，具体什么项目呢？我先保个密，过两天再跟你们说。你就别管那么多，你们就开开心心的，我再给你说俩皇冠。谢谢小爷，叫上你的小姐妹啊。不用写剧本吗？不怕被人开了呀？我马上就要被人开了，我们整个项目都黄了。黄了？真的假的？奥里斯那边提前开机了，我们这个项目真的要完蛋了。哎，你说我是不是一念之差站错队了？他们提前开机跟你没有什么关系。你当我没说？跟你说说不明白这种外行。当我没关心你。跟你说，乔安这一次真的是完了。怎么完了？你说我要不要把那些定金还给乔安帮帮他呀？哎呀，我也帮不了他呀。我把那定金的一半我全部都淘宝了，你说怎么办？要不我把这些东西都退了吧？啊？就你那点钱，退了还不如管我要呢。哎，是啊，你厉害，你厉害，那你帮帮乔安。乔安不是女神吗？女神遇难你袖手旁观啊，哈。你怎么？哎，小爷，你可以把你那个小跑卖了呀，说不定还能剩点钱，还能帮帮你女朋友呢。那，挺会安排啊。嗯。还要皇冠啊？行行行，再来两个，再来两个。哎，你那皇冠多少钱啊？一千啊。什么？一千？一千人民币吗？疯了吧你！哎，美女，我是他女朋友，把刚才摔的皇冠你还给我好了。哦，我创业投资，我需要人帮我忙。我告诉你了，如果你不还给我的话，你自己不敢啊！出去，出去，快把你忘的事别耽误我创业。哥，哥，你哥又五个，快出去，快出去，快出去！哎，喂喂喂喂，好，快去忙啊！不行，哎，我没换衣服啊，江启飞。哦，这个，这个，这儿啊、哦，你负责拿啊，把电话问过吗？之前联系，在信上。把这个朱一晨，还有这个金泽啊，都给我打出来。姐，来看一下这几个候选，把这几个都打出来吧。女主角人选有了没有？我现在给你打。李晨旭不行。邓斌现在搜索指数够吗？指数倒是够，可是他没时间啊。他刚签了一个科幻大片儿，下个月就去美国拍。朱一晨这一边呢，刚演了一个超级大 IP， 一年之内肯定会大火。我们必须找到现在就能打动平台的人选。我记得杜宁好像马上要上一部新戏。最快三个月，最慢半年，它的热度很快就会过去的。下一个，梁汉，直接删掉。下一个。谢晨舟，他数据太假了。下一个。那这样的话，就剩下黄浩逸跟金泽了。你好，哎，啊，坐。黄浩逸，数据很好，不过他是陈潇公司的人，不会跟我们合作。王浩逸在一众新生代演员里，可以说演技算是很 OK 的了。那么至于说金泽，他的脸是不错，但是演技真的是一场灾难。嗯，可是我投金泽一票啊！你看金泽算是 A 档男艺人里面唯一一个没有代表作的，但是他网络热度高啊，所以我们按常理分析，他是不是需要一部作品来稳定一下自己的地位？虽然他的演技烂，但是他有观众缘。而且他的粉丝以每个月百分之十的速度持续的递增，按照这个速度来算，明年初他就会是 A 咖。您的估算是不是太主观了？彭总监，这个数据是从公司的数据库里面调出来的，非常可靠。金泽目前来说就是性价比最高的备选，各部门开始锁定他吧。
价感觉如何？满。好嘞，那您就在这签字吧。谢谢。哎，宝贝儿，你干嘛呢？这么酷哎，多拍两张啊！别让被狗仔拍到，我粉丝会心碎的。可是你看，今天没有粉丝。明仔，哎，哇，哥，我粉丝吗？你不是说今天希望不要被打扰吗？我说哥，我说的不被打扰，不是清场啊，我这种级别的一个粉丝没有，行吗？哎，那个粉丝别拍了好吗？把手机收起来，对，说你呢，没错。杨杰先生，因为总公司特别交代过，因为您的名声和您的影响力在这儿，所以啊，今天这台车啊，您可以先开走。至于尾款的话，下周补齐就可以了。还有这台车是特别限量款，中国地区只引进了三台，您太幸运了。哎，另外两台卖给谁了？至于客人的信息，我们必须予以保密。但您放心，您绝对是娱乐圈唯一一个可以开上这辆车的人。必须的。向左，向右，向前，向后。哥，这车没后边。必须。急死你个王八蛋！姐，三 S 店来电话了，说漆已经补好了，保养也做完了，拆钥匙。啊，还有金泽新参加的那个真人秀播出之后，他的报价又涨了。现在的报价涨了多少？三，百分之三十还可以接受。嗯，三倍。你好，欢迎来到皇朝影视，请问你找哪位？我跟 Chris 约的是五点。好的。乔安，哇，好久不见，好久没见。哇，你女儿好可爱啊！我生的是儿子。那是你小女儿啊，一男一女，正好凑个好字。她你不认识吗？这是杨晓云家的 n a 火得不得了，在年都快要三岁了。那是招财猫啊。<笑> OK OK， 杨晓云的车到楼下了，赶紧把 n a 抱下去，赶紧让她发照片，两个月都不发了。哎呦，我不哭啊。好了好了，再这样的话，网友又该传的离婚的消息了。快去吧。你知道郭姐发你的江湖封杀令了吗？江湖的传言是，下个礼拜谁还记得今天的事儿？<笑>你现在不错啊，我刚知道金泽的经纪人叫 Chris 的时候，都不敢认呢。我可是接到你的电话就知道是你，你的声音太好认了。<笑>是为金泽的事找我吗？我们一起去楼下吃个 brunch， 坐下聊。brunch 太奢侈了，哪有时间吃啊？在这点吧。帮我点一个辣子鸡丁，把辣椒换成芒果。鸡丁要鸡胸肉，不要加油，加黑醋汁。美式要加浓，但是去掉咖啡因，你还是一样吃东西，只靠幻想。幻想，生完孩子保持身材，连幻想我都不敢啦。要一个沙拉，再要一个黑咖啡就好了。啊、哦，好的。你先生看起来是一个很温柔的人。夸他很难找到形容词的，辛苦你了。我老公呢，最确切的比喻就是那种，咱们点外卖，每次餐厅都会送那种立了包冰红茶。夏天啊是冰的，冬天有的时候是热的。喝第一口的时候呢，觉得这个人好贴心呢；第二口，满嘴的香精味。别这么说，你老公会伤心的。问题是，他再也不会为我说到这些话而感到伤心了。你们这种没结婚的，对婚姻充满了太多的幻想。你知道婚姻是什么吗？就像是那种推入静脉的麻醉剂，渐渐的无所谓伤心，无所谓委屈，也无所谓凑合。时间长了，有没有感情是无所谓的。这种麻醉剂应该俗称是安全感吧？让我胖二十斤的安全感，我宁可不要。哎呦，你看看，我现在变成抓着一个活人就开始抱怨婚姻的女人，就像我们之前最讨厌公司里的那几位。行了行了，咱俩说正事儿吧。你也知道，我们新剧呢，想找金泽
，但它的价格，我实在是接受不了。金泽的价格，我不可能给压的。Chris， 金泽靠着综艺和表情包，你觉得他还能支撑多久？他现在非常需要一部作品，对于他来说，我们的橄榄枝或许是一个难得的机会。嗯，你说的这些我都明白，但是你跟我沟通没有用啊！你们经纪人搪塞别人的办法，就不要在我身上练习了。<笑>你的报价，比金泽现在接的真人秀价格都低。我们可以和真人秀的价格持平。金泽之前没有任何的影视作品，这个价格作为基准，已经非常高了。这样吧，不如你自己找他谈谈。别说因为我成了经纪人给你狮子大开口了，只要他能出口，价格我肯定同意。也别说我不给你这个面子。你说的啊？嗯。<笑>来。金泽潮牌店明天开业，这是邀请函。乔安，你说你为什么回来跟我们抢饭吃啊？你之前都出国了，不是找到了？都是谣言。就算是真的，没有什么遮遮掩掩的，飞上枝头做凤凰有什么不好的呀？算什么好事儿？凤凰也是鸡，也要啄米的。我都开车子不啦？哎，侬哪能一记头刹车不啦？侬晓得这个车子啥价的呀？百得几不啦？哎呀，那现在这种女司机啊，我死不拿，拍啥么子拍了？你干嘛呀？你别在这儿指指点点的，我的车停在这儿，你都能追尾，还一口一个女司机，大爷，您这车技也太感人了吧？还有，你这车也就三百多万吧？前杠受损不算严重，大概十五万，我这车维修起来一万左右，怎么赔？你跟车主商量一下吧，小姐，不好意思啊，我马上就走。姐姐 ，Olivia， 好久不见呀，姐姐，姐姐现在可是一个大忙人啊。妈咪提醒了你的时候，可是很骄傲的。这次妈咪也一起来了，你不知道吗？那明天一起吃饭好了。去嘛去嘛，就去家里吃啊。我们没有微差吧？我想你啊，你都好久没来我们家了，我们大家都很想念你。你能行？嗯，就算没有血缘关系，我们也是 family 啊。对了，车的事你不用担心，都是安口里的错。等一下，我会把维修费用转给你。没事，明天不见不散哦。嗯。于世仁，家是温暖的羁绊和信念；于乔安，家是难以为情的酸楚和困窘。毫无血缘的姐妹，无可选择的生母，无时无刻不在刺痛她心底里面最柔软的部分。让他像一个刺猬一样，把自己包裹起来，一次次的对抗或逃避。你不是离家出走了吗？你干嘛还回来呢？你看看你这张脸，赶紧去洗干净吧。晚上你叔叔有朋友要来，别给我丢脸。是别丢我爸爸的脸。这里是我爸爸家，这已经不是你爸爸的家了。这房子被拍卖了，是你军叔叔把它买了下来。如果没有你军叔叔，我们俩早就无家可归了。我宁愿没地方住。我再跟你说一遍，是你爸爸不要我们了，不是我的错，也不是别人的错。我知道你心里一直在记恨我
，我的所作所为都是为了你，为了你，懂吗？明年你就十八岁了，我会把你该得的那部分给你，我们俩谁也不欠谁了。是你不用担心，都是安口里的错。等一下，我会把维修费用转给你。赶紧，这是财务拿来的发票，需要你签个字。陈姐，签、嗯、字，你放在这就行了。行。哎，对了，你你咋这么早就回来了？你不是应该去参加金泽的新店开业吗？有事耽误了。啊，对了，你再帮我约一下修车。又修车？你不是今天刚修好吗？我开的是碰碰车。机了是，老刘跟老张都签字了。是的，从投资成本、回报率计算下来，这个项目有以小博大的潜力。好，<笑>你看我才休假两个月，陆总的手够快的呀！啊，唐总，这个项目版权很快就到期了。如果我们不宣布开机，这个案子就没了。什么时候能完成？预计年底，如果没有任何意外的话。没有如果，一定要完成。你应该知道，年底对我们来说是什么日子。我知道。陆总，今年这一年接二连三的动用咱们的储备金，先是收购了美国的公司，然后又开了两部电影。可我怎么也没想到，陆总会对这个网剧也这么感兴趣。唐总。我们是网络起家的，网剧在今年势在必行。如果我们还继续跟之前的电视台资源与人脉，我们很快就会被市场淘汰了。这就是十五岁到三十五岁之间，每周打开电视超过五个小时的比重。黄色鸡蛋的部分，就是看电视的人；红色番茄的部分，是不打开电视的人。小刘。这就是在市中心最精华热闹的地段，这一块广告牌，吃的药，人家老咳嗽在注意身体。虽然很年轻，但是他们就是未来主要的消费人群。如果我们可以持续的培养二十岁之前，今天中午我在楼下中餐厅和西餐厅都订了位置，应该你想吃什么？到三十岁，看着很有百分之五十。那要不咱就吃中餐吧，粤菜、清淡。而有百分之三十的人是一个人。网络就是我们奥里斯的未来。我现在最关心的是，就是年底有哪些项目能够完成。唐总，新岁俱乐部筹备开拍到上映，我需要八个月的时间。如果没有任何意外的话，我有信心，年底我就可以完成。<笑>那就是你这句话。你找你什么事儿啊？没什么大事。唐总昨天才回国，今天就来公司查账了。那肯定是张扬提前跟他说了什么。查账不怕。他是为了年底的事。年底
，我明白了，今年年底是清算的时间，股东分红，他这一次休假就是为了去移民，心里想着收了分红就能退休了。你说退休就退休啊？你拦着他干嘛？我没拦他，我只是在做我分内该做的事。你看张扬那样，老陆，我可提醒你啊，别光顾着你那数据公式，忽略了人情世故。最后位置不保啊！我也提醒你，继续在这里闲聊下去，恐怕你明天的位置也不保了。